Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 22 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Mainz im Pokal. Das ist unsere Startformation. Und jetzt noch einmal schnell der Hinweis. Heute Abend bin ich natürlich wieder auch am Stream auf Twitch. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Gerne mal abchecken. So können wir sich da ein bisschen unterhalten. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da auch ein Follow da lässt. Apropos Follow, lasst doch hier gerne ein Abo da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Hier nochmal das Follow eingeblendet. Und ja, Startformation habt ihr eben gerade gesehen. Jetzt gehen wir rein in das Pokalspiel. Gott sei Dank ein Heimspiel gegen Mainz. Let's go! Und los geht's. Gegen Mainz. Let's go! Foul. Ähm. Abseits. Oh, gut gespielt. Und das müsste doch aus 1-0 sein. Es ist nicht. Oh, schade. Robert ist da. Und da ist die nächste Möglichkeit von Radmann. Oh, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Hinten gedrückt. Gehabt. Mainz hier deutlich mit den besseren Chancen. Das ist jetzt mal Radmann. Auf los schlägt guter Ball und das ist das 1 zu 0. Ein bisschen mit Glück, aber die Führung ist auf jeden Fall eigentlich unverdient. Mainz war hier besser, hatte die besseren Chancen, aber wir machen halt die Tore. Das ist Qualität, gut vorbereitet und auch ein bisschen Glück mit da beim Pfostentreffer. Eins zu null führen wir. Gut, jetzt noch mal Konter. Oh, guter Ball. Radmann. Elliot. 2 zu null. Bisschen Glück mit dabei. Radmann hätte den eigentlich schon machen müssen. Aber jetzt ist es 2 zu null. Jetzt wird es doch sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen deutlich, aber die 2 zu null Führung ist absolut unverdient. Absolut. Und Mainz noch wahrscheinlich geschockt wie beim, beim ersten Treffer. Aber so ist Fußball. Und das ist die Qualität unserer Seite. 2 zu 0 für. Bimba. Mit der wunderbaren Flanke. Ah, Mainz jetzt doch ein bisschen überfordert gerade. Und da ist Idiot. Sind mal wieder gut geklärt. Zeit ist angezeigt, es gibt noch eine Minute oben drauf. Nee. Halbzeit 2 zu 0. Überraschende Führung, muss man schon sagen. Meins hier eigentlich die erste halbe Stunde deutlich besser als wir, aber wir machen halt die Tore. Und ach, viel zu lange beim Abschluss gewartet. Ach, Digga, warum blocken die denn immer alle so? Und wieder Torres. Nee. Oh, Digga, ich raste hier gleich aus. Es müsste abseits sein, aber sowas von abseits. Nächste gute Chance für Mainz, die jetzt besser werden wieder. Wieder Mainz. Also wir kriegen gerade gar nichts mehr gebacken. Und jetzt können wir es vielleicht sogar noch schnell machen. Auf Lange. Der ist halt schnell, kann sich da aber nicht durchsetzen. Da 
Ach, Digga, die nehmen immer die falschen Spieler. Also, weiß ich nicht. Bruder. Welche Spieler nimmt die denn da bitte? Also. Was ist das für ein Ball? Also. Es kann doch nicht sein, dass ich dann immer unter Druck so komische Bälle spiele. Das Spiel sollten wir aber trotzdem gewinnen. Nachspielzeit ist jetzt eigentlich auch gleich rum. Und am Ende hieß es dann doch nochmal zittern. So ist es. 2 zu 1 gewinnen wir. Am zweiten Hälfte lassen wir extrem nach. Gewinnen aber zum Glück. Jetzt geht es gegen Dortmund. Ähm, die sind dritter. Spiel natürlich auch eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, wir haben jetzt zwei Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Haben wir im letzten Spiel in der Liga unentschieden gespielt gegen Bayern. 2 zu 2. Jetzt kommt der nächste Kracher. Dortmund diesmal auch wieder heim. Wir haben zwei Heimspiele gehabt, also im Grunde wird ein bisschen so auch krass. Einmal auswärts gegen Bayern, dann auswärts gegen Dortmund. Ähm, ja, das ist unsere Startformation. Auf jeden Fall volles, volle Kapelle, kein Risiko angehen. Let's go. Rein ins Spiel gegen Dortmund, wir in Grün, natürlich gewohnte Farben, Standardfarben, Gelb gegen Grün. Und gleich schon der Fehlball von Almada, das beginnt ja schon wieder lustig. Almada, der ist richtig gut drauf. Und Almada und Radmann und kein mehr. Was sind das jetzt hier schon wieder für Bugs? Und Kareshma. Ja, gut gespielt. Martin van der Fort ist natürlich aber da. Oh Gott. <lacht> Wichtige Parade. Boah. Gute Variante. Das war, glaube ich, auch einstudiert. Doku ist da komplett frei. Gut rausgespielt. Und los schlägt. 1 zu 0. Guter Konter nach diesem Eckball. Der wird Dortmund zum Verhängnis. Und Doku mal wieder mit einer Vorbereitung, ne? Das kann er halt. 1 zu 0, wir führen. Bruder, wieso nimmst, hast du Silber nicht genommen? Bonneau gegen Luganetz. Bonneau ist Sieger. Oh, wieder so ein Fehler da von Guardiol. Oh, ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark davon. Das schwerer, aber los, Stecker ist keiner mitgelaufen. Das war das Problem. Wir führen mit 1-0 ein bisschen schmeichelhaft für uns, muss man schon sagen. Der zweite Spielabschnitt bislang läuft es nicht. BVB, man liegt hin. Musiala stark. Stark. Und dann noch das 2 zu 0. Top und noch nicht auf dem Platz. Also er kann da quasi einen Alleingang machen, kurz vor dem Anstoß. Beziehungsweise nach dem zweiten Anstoß der zweiten Hälfte. Ja. Also was Top und da gemacht hat, waren wahrscheinlich noch nicht auf dem Platz. Es war ein kompletter Alleingang von Musiala. 2-0. Gut geblockt. Oh, wunderbarer Ball auf Doku. Und das ist nicht das 13-0, den hätte er machen müssen. Ähm, wieso sind wir denn da so offen? Oh Mann. Oh, Silver, ganz, ganz stark. Fabinho. 
Wir kriegen mal wieder keinen gescheiten Angriff nach vorne. Und Dortmund hat hier Chance und Chance. Also, ich verstehe das nicht. Das Spiel nimmt irgendwelche Spieler, die überhaupt nicht in der Nähe des Balles sind. Wo sind meine Spieler? Pff, Digga, das ist... Weiß ich nicht. Ja, ich kann nicht die Spieler haben, die ich haben möchte. Jetzt schon wieder. Er wechselt einfach nicht. So, jetzt wechselt er und dann ist es der Spieler, den ich nicht haben möchte. Der, beziehungsweise der nicht äh, zu nah am Ball ist. Wir spielen wieder nur unentschieden gegen eine Top-Mannschaft. Ja. Gehen wieder eine 2 zu 0 Führung aus der Hand. Sehr, sehr bitter. Das war's dann mit dieser Folge. Ähm, ja, dieses 2 zu 2 gegen Dortmund war am Ende dann doch schon sehr, sehr ärgerlich. Doku da rechts rum. Spieler des Monats im Oktober gewählt. Herzlichen Glückwunsch, hat er sich verdient. Ja, äh, auf die Tabelle können wir jetzt leider nicht gucken, weil wir jetzt gleich ein Champions League Spiel haben morgen. Und ja, da sind wir eigentlich so gut wie weiter. Brauchen glaube ich noch einen Punkt, bis wir safe wirklich äh, weiter sind. Wir haben als einzige Mannschaft neun Punkte, die alle, alle anderen jeweils einen Sieg nur oder eine Mannschaft auch nur drei unentschieden. Das würde ja auch, auch gehen, wobei das würde nicht gehen. Nö, würde nicht gehen. Also es haben alle einmal gewonnen, einmal umsonst immer verloren. Ja, also sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne, wie gesagt, ein Follow da oder ein Abo. Und guckt gerne auf Twitch vorbei, heute 19 Uhr live. Bis zum nächsten Mal. Ciao.